A aula prática tem características e exigências semelhantes à aula de demonstração. Mas como será oferecida a oportunidade a todos os alunos de desenvolverem toda a prática, será necessária maior atenção para garantir a disponibilidade de equipamentos e materiais para cada estudante e com a preparação da turma para o manuseio deste material. No mais, os principais cuidados se sintetizam na organização cuidadosa da atividade em todas as suas etapas e na orientação e motivação dos alunos para que a aprendizagem possa ocorrer de forma significativa. Neste sentido, vamos partir para um novo experimento com o professor Per Christian Braten, no qual ele mostrará um exemplo de experiência para aula prática de laboratório bastante simples, mas que oferece um grande potencial de apoio à aprendizagem, pela forma como se desenvolve. Ou seja, mais uma vez, são usados os materiais conhecidos dos alunos. Toda a experiência pode ser feita por qualquer estudante com facilidade. Os resultados obtidos são de observação muito fácil e servem como um excelente ponto de partida para o aprendizado de diversos conceitos sobre os fenômenos observados que se fossem apresentados de uma forma teórica, acabariam potencialmente sendo compreendidos de uma forma menos adequada por muitos alunos. O experimento é sobre cinética química, um ramo da química que estuda a velocidade com que se processam as reações químicas. Observe cada passo do experimento e veja as razões pelas quais as aulas práticas se tornam muito mais produtivas. Vamos acompanhar o professor Per. Nós vamos agora realizar uma demonstração experimental de cinética química. O que é cinética química? Reações químicas podem acontecer rapidamente ou devagar. Algumas reações levam alguns segundos, outras reações levam minutos. Tem reações que levam horas, tem reações químicas que levam dias ou mesmo anos. A velocidade de uma reação química depende de vários fatores. Depende da temperatura, por exemplo. E como veremos hoje, depende da concentração dos reagentes. Ou seja, se tem muito reagente ou pouco reagente participando da nossa reação química. Mas como se caracteriza a velocidade de uma reação química? Como ela é dada? A velocidade de um carro, por exemplo, é dada em quilômetros por hora. A velocidade de uma reação química é a velocidade com que um ou mais reagentes, que tem aqui dentro, se transformam num produto. Ou se preferimos a velocidade com que um ou mais produtos se formam. Normalmente é dado em função da variação da concentração dos reagentes que desaparecem ou a variação da concentração dos produtos que se formam. Ou seja, mol por litro que desaparece ou mol por litro que se forma. Assim como outros assuntos que estudamos, estudaremos em ciências, cinética não leva normalmente a uma aprendizagem realmente significativa se ficar somente em aspectos abstratos, tais como fórmulas, equações e definições. É necessário ver para crer. É necessário fazer ou demonstrar dentro do modelo de experimentação, observação e explicação para que possa acontecer uma aprendizagem dentro do processo de mudanças conceitual na direção inteligível, plausível, o que é muito importante e muitas vezes difícil de atingir, útil. O experimento que vamos fazer tem como ponto de partida uma mistura inicial que contém as substâncias ácido iodídrico, ácido ascórbico, que nada mais é do que a vitamina C, que prepararemos previamente a partir de tintura de iodo e vitamina C em excesso e uma suspensão de amido contidos em 500 ml de, uma, de água. É muito importante tudo preparado com produtos de fácil aquisição e baixo custo. Vitamina C, iodo e solução de amido, materiais de baixo custo e fácil aquisição, mas principalmente conhecidos dos alunos, que vão poder realizar e estudar reações químicas altamente sofisticadas com produtos, como água, amido de milho comprado no supermercado, tintura de iodo e comprimidos efervescentes de vitamina C, comprados em uma